வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல்ல ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஒன்பதாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் முதல் யூனிட் செவன்டீன் ஆரஞ்சஸ் அப்படிங்கிற லெசன்ல இது மூன்றாவது பகுதி தொன்னூற்று ஆறாவது பக்கத்துல இருந்து ஓகே இப்ப தொண்ணூத்தி ஆறாவது பக்கம் You have to swallow the pips to swallow S W A L L O W. Swallow அப்படினா முழுங்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஹாவ் டு அப்படின்னா செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் யூ ஹாவ் டு அப்படின்னா நீ செய்ய வேண்டும் யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ தி பிப்ஸ் டு அந்த விதைகளையும் கூட T O O ஓ டூ அப்படின்னா கூட அந்த விதைகளையும் கூட நீ விழுங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது செட் தி வாய்ஸ் இன் மை ஹெட் என்னோட ஹெட் தலைக்குள்ள இருக்கிற அந்த வாய்ஸ் சொல்லுது You have to swallow the pips and the peel. அந்த தோளும் அந்த விதைகளையும் நீ சாப்பிட்டு ஆக வேண்டும் ஓகேயா நீ சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ ஆல் தி எவிடன்ஸ் நீ கண்டிப்பாக ஹாவ் டு ஹாவ் டுன்னு திரும்ப திரும்ப வர்றதுனால அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லுது நீ கண்டிப்பாக அந்த எவிடன்ஸ் அந்த ஆதாரங்கள் ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ செட் அஃப்கோர்ஸ் அப்படின்னா நிச்சயமாக அப்படின்னு அர்த்தம் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நிச்சயமாக சாப்பிட்டாகணும் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஐ செட் ஐ ஸ்வாலோடு ஸ்வாலோ ஸ்வாலோடு ஸ்வாலோடு ஓகேயா அது வெர்பு தி பிப்ஸ் அண்ட் புட் சம் ஆஃப் தி பீல் இன் மை மவுத்து நான் அந்த விதைகளையும் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த தோள்களையும் எடுத்து என்னோட வாய்க்குள்ளே போட்டேன் டோன்ட் ஈட் இட் சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது டோன்ட் ஈட் இட் ஓகேயா டூங்கிறது ஒரு வெர்பு ஹெல்பிங் வெர்பு ஓகேயா டூவில் ஆரம்பிச்சிருக்குது இது டோன்ட் ஈட் இட் சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லி செட் said the voice there is in time time illa is not abingiradha da short form potturukanga is in time time illa neram illa swallow it saapradha ana mulungu abdin solli solludhu be quick swallow it chikra mulungu nama saapradhana mennu saapradhana artham adu saapra solala mulunga solludhu swallow it be quick swallow it chikra mulungu abdin solli solludhu i took a small knife take took taken na oru chinna katti eduthen from my pocket என்னுடைய பாக்கெட்லேருந்து ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்தேன் அண்டு கட் தி ஆரஞ்சஸ் அந்த ஆரஞ்சு இருக்கு இல்லையா மீதி இருக்கிற அந்த நிறைய ஆரஞ்செலாம் இருக்கு இல்லையா ஒன்று தானே எடுத்து சாப்பிட்ருக்கான் ஸோ அந்த ஆரஞ்சு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுறேன் பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணுறேன் இன்டு லார்ஜ் சங்ஸ் சிஹெச்யூஎன்கேஎஸ் சங்ஸ் அப்படின்னா எ திக் சாலிட் பீஸ் ஆஃப் சம்திங் ஏதோ ஒரு திக்காக ஒரு சாலிடாக இருக்கிற ஒரு சின்ன பீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த சங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துண்டுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழில் ஆனால் இங்கே இன்டு லார்ஜ் சங்ஸ் அதாவது மிகப்பெரிய துண்டுகளாக வந்து அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நான் வெட்டுறேன் ஐ ஸ்வாலோடு தி பீசஸ் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் அந்த பீஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிற அந்த ஆரஞ்சஸ் நான் முழுங்குறேன் ஒன் ஆஃப்டர் தி அனதர் ஒன் ஆஃப்டர் தி அனதர் ஒன்று பின்னாடி ஒன்றா நான் அந்த ஆரஞ்சு பீசஸை விழுங்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் There were still three oranges. இன்னமும் மூணு ஆரஞ்சஸ் இருக்கு ஆன் தி டேபிள் டேபிள் மேல வென் ஐ ஹியர்டு போங்கோ அவுட் சைடு நான் ஹியர்டு ஹை சி ஏ ஆர் டி ஹியர்டு ஹியர் ஹியர்டு ஹியர்டு கேட்டேன் பாஸ்டன்ஸ் இது வெர்பு ஓகே நான் எப்போ அந்த அதாவது அந்த போலீஸ்மேன் போங்கோ அவுட் சைடில் இருக்கிற அந்த சத்தத்தை கேட்டனோ அப்போ என்னோட டேபிளில் இன்னும் பாக்கி மூணு ஆரஞ்சஸ் இருந்தது ஐ ஸ்டாப்டு நான் நிறுத்திட்டேன் ஸ்டாப் ஸ்டாப்டு ஸ்டாப்டு நான் நிறுத்திவிட்டேன் மை ஸ்டமக் வாஸ் நியர்லி ஃபுல் நியர்லி கிட்டத்தட்ட ஓகேயா கிட்டத்தட்ட என்னோட வயிறு வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பி குவிக் ஸ்வாலோ தெம் செட் தி வாய்ஸ் இன் மை ஹெட் என்னோட தலைக்குள்ள திரும்ப அந்த வாய்ஸ் கேட்குது சீக்கிரமாக சாப்பிடு எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஐ வாஸ் லக்கி நான் அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது அதிர்ஷ்டசாலி போங்கோ அண்ட் தி அதர் போலீஸ்மேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹேட் சீன் சம் கார்ட்ஸ் அட் தி டாக் கேட் டாக் கேட் அப்படின்னா அந்த கப்பல் தளத்தோட கேட் இருக்கு இல்லையா அந்த கேட்டு பக்கத்தில் தானே அந்த செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அங்கே சில கார்ட்ஸ் அப்படின்னா வண்டிகள் நிற்கிறத பார்க்குறாங்க ஹேட் சீன் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸு ஹேட் சீன்னா பார்த்தலோட பாஸ்டன்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஓகே ஸோ போங்கோவும் அந்த அதர் போலீஸ்மேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் வண்டி வந்து அந்த கேட்டு பக்கத்தில் அந்த கப்பல் தளத்தோட கேட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க ஹேட் சீன் சம் கார்ட்ஸ் அட் தி டாக் கேட்ஸ் தே வெண்ட் அண்ட் டாக்டு போனாங்க பேசினாங்க வெண்ட் 
டாக்டு ரெண்டுமே பாஸ்ட் டென்ஸ் டு தி டிரைவர்ஸ் அந்த டிரைவர்ஸ் கிட்ட பேசினாங்க ஏன்னா அது அவங்க டியூட்டி இல்லையா அங்கே போகிற வர வண்டியை நிறுத்தி பேசுறதும் இதை செக் பண்ணி அனுப்புறதும் அவங்களுடைய டியூட்டி ஸோ அதை அவங்க பார்க்கறதுக்காக போயிட்டாங்க திஸ் கேவ் மீ எ ஃபியூ மோர் மினிட்ஸ் இது எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தை கொடுத்தது கேவ் ஓகேயா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐ மஸ்ட் ஸ்வாலோ ஆல் தி அரேஞ்சர்ஸ் மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக ஓகேயா இது மாடல் வரும்பு கண்டிப்பாக வந்து நான் ஆரஞ்சு பழங்களெல்லாம் சாப்பிட்டு ஆகணும் ஐ தாட் நான் நினச்சேன் கண்டிப்பாக அந்த ஆரஞ்சு பழங்களை முழுங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஒன்லி த்ரீ லெஃப்ட் மூணு தான் பாக்கி இருக்கு ஐ ஸ்வாலோடு தி ஃபஸ்ட் ஒன் முதல் ஒன்னை நான் முழுங்கிட்டேன் அண்ட் தென் தி செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்னையும் முழுங்கிட்டேன் சடன்லி தி டோர் பிகான் டு ஓப்பன் அந்த டோர் வந்து பிகான் பிகின் பிகான் பிகன் ஆரம்பித்தல் அப்படிங்கிறதோட வெர்பு சடன்லி தி டோர் பிகான் டு ஓப்பன் ஓப்பன் அதாவது திறக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்குது திடீர்னு ஐ வென்ட் த்ரோ வென்ட் த்ரோ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிரைசல் வெர்பு வென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வெர்பு த்ரோ அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரிபோசிஷன் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஃபிரைசல் வெர்பாயிருக்குது இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது அனுபவிக்க அல்லது பாதிக்க அப்படின்னு அர்த்தம் பாதிக்க இல்லைனா ஏதாவது அனுபவிக்க அப்படிங்கிற வார்த்தை போகிறதுக்கு வென்ட் த்ரோ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க எ கிரேட் டீல் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் ஸ்ட்ரகிள்னா போராட்டம் எ கிரேட் டீல் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா ஒரு பெரிய போராட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நான் அனுபவிச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐ வென்ட் த்ரோ எ கிரேட் டீல் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் ஓகேயா நான் ஒரு பெரிய போராட்டமே அனுபவிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் ஃபைனலி கடைசியாக மேனேஜ்டு எம் ஏ என் ஏ ஜிஇடி மேனேஜ்டு கையாண்டேன் ஓகேயா மேனேஜ் மேனேஜ்டு மேனேஜ்டு வெர்பு கடைசியில் நான் கையாண்டேன் எப்படி டு ஃபினிஷ் ஆஃப் ஃபினிஷ் ஆஃப்ங்கிறது ஒரு ஃபரைசல் வெர்பு அதுக்கு அர்த்தம் முடித்து விடு அதாவது கடைசி பகுதியை முடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கடைசி பகுதியை முடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஃபினிஷ் ஆஃப் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேயா ஓகேயா டூ ஃபினிஷ் ஆஃப் தி லாஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் தி லாஸ்ட் ஆரஞ்சு கடைசி ஆரஞ்சு பழத்தோட கடைசி அந்த துண்டையும் நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஃபைனலி மேனேஜ் கையாண்டேன் சிறப்பாக கையாண்டுட்டார் போங்கோ அண்ட் தி அதர் போலீஸ்மேன் வாக்குடியின் திரும்பி உள்ள வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் திஸ் இஸ் தி தீஃப் போங்கோ செட் போங்கோ என்ன சொல்கிறாரு இது தான் திருடேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஐ காட் ஹிம் வித் ஹிஸ் பேக்கெட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆரஞ்சர்ஸ் நான் இவனை வந்து பேக்கெட் நிறைய ஆரஞ்சு பழத்தோடு பிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் தென் போங்கோ லுக் அட் தி டேபிள் அதுக்கப்புறம் போங்கோ டேபிளை பார்க்குறாரு அண்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஹி குட் நாட் ஃபிகர் அவுட் அவருக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஃபிகர் அவுட் அப்படின்னா எஃப்ஐஜியூஆர்இ ஃபிகர் அவுட் ஃபிகர் அவுட் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு அர்த்தம் முதல்ல அவருக்கு ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை என்ன ஆச்சு என்ன அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியல வாட் ஹேட் ஹேப்பண்டர்ட் என்ன நடந்தது ஹேட் ஹேப்பண்டர்டு அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஓகேயா என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது அவரால் ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஃபிகர் அவுட் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா வேற ஆர் தி ஆரஞ்சர்ஸ் ஆரஞ்சு பழங்களை எங்க அப்படின்னு கேட்குறார் ஐ கேன் ஸ்மெல் தம் செட் தி அதர் போலீஸ்மேன் ஆரஞ்சு படத்தை சாப்பிட்டா ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா அது ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஸ்மெல் அந்த அறையில் இருக்கிறதுனால இன்னொரு போலீஸ்மேன் சொல்லிட்டார் என்னால் அந்த ஸ்மெல்லை உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஓகேயா சரி ஓகே இப்போ அடுத்த பேஜ் தொண்ணூற்றி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்கிற டூ யூனோ கிவ்விங் ஆரஞ்சர்ஸ் அதாவது ஆரஞ்சு பழங்களை கொடுக்கறது கிவ்விங் ஆரஞ்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆரஞ்சு பழங்களை கொடுக்கறது டியூரிங் அந்த நேரத்தில் தியர் நியூ இயர் சீசன் அதாவது தியர் நியூ இயர் சீசன் இஸ் எ ஃபெஸ்டிவல் ரியூச்சுவல் நியூ இயர் சீசன் அப்போ அந்த நேரத்தில் நியூ இயர் சீசன் அந்த நேரத்தில் கிவ்விங் ஆரஞ்சஸ் ஆரஞ்சு பழங்களை கொடுத்தல் என்பது இஸ் எ ஃபெஸ்டிவல் ரியூச்சுவல் ரீச்சுவல் அப்படின்னா சமய சடங்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆரஞ்சு பழங்களை கொடுக்கறது அதுவும் நியூ இயரில் கொடுக்கறதுங்கிறது அவங்களுடைய சமய சடங்கு யாரோட ஆஃப் தி சைனீஸ் சைனீஸோட சமய சடங்கு அது தே ஆர் யூஸ்வலி கிவன் இன் பேர்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஆரஞ்சு பழங்களாக கொடுப்பாங்க ஆஸ் எ சிம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சிம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னா நட்போட அடையாளமாக ரெண்டு ஆரஞ்சு பழங்களை அந்த நேரங்களில் கொடுப்பாங்க ஓகேயா இது தான் டூ யூனோ அடுத்தது கதை ஐ செட் நத்திங் நான் ஒன்றுமே சொல்லலை ஓகே எங்கே ஆரஞ்சு பழம் அப்படின்னு கேட்டப்போ நான் ஒன்றுமே சொல்லலை போங்கோ லுக்டு எவ்ரி வேர் ஃபார் தி ஆரஞ்சஸ் அந்த ஆரஞ்சஸை எல்லா இடத்துலையும் தேடுறாரு ஹி லுக்டு இன் மை பாக்கெட்ஸ் என்னோடய பேக்கெட்டில் பார்க்குறாரு ஹி லுக்
டூ பிலீவ்னா நம்புறதுக்கு அந்த டூங்கிறது இக்குன்னு அர்த்தம் பிலீவ் டூ பிலீவ் நம்புறதுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருந்தது செவன்டீன் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பதினேழு ஆரஞ்சு பழங்கள் ஹீ செட் அப்படின்ட்டு அவர் ஆச்சரியமாக சொல்கிறார் ஹீ செட் செவன்டீன் பிக் ஆரஞ்சர்ஸ் பெரிய ஆரஞ்சு பழங்கள் பதினேழு பெரிய ஆரஞ்சு பழங்கள் ஹவு டிட் யூ ஈட் தெ மால் எல்லாத்தையும் எப்படி என்னால் சாப்பிட முடிஞ்சது அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் ஹவு டிட் யூ ஈட் தெ மால் எப்படி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டேன் ஐ செட் நத்திங் எதுவுமே சொல்லலை போங்கோ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு சென்ட் மீ டு ப்ரிசன் ஓகேயா டு ப்ரிசன் ப்ரிசன்னா ஜெயில் அதாவது சிறைச்சாலை அப்படின்னு அர்த்தம் டூ ப்ரிசன் அப்படின்னா சிறைச்சாலைக்கு சென்ட் மீ அப்படின்னா அனுப்புதல் ஏபிள் டூ அப்படின்னா இயலும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏபிள் ஏபிஎல்இ ஏபிள் டூ ஏபிள் டூ அப்படின்னா இயலும்னு அர்த்தம் நாட் ஏபிள் டூ அப்படின்னா இயலாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா அதாவது சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புறதுக்கு போங்கோவால் இயலவில்லை முடியலை ஏன் அரைஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்டாச்சு இல்லையா அதனால் தேர் வாஸ் நோ எவிடென்ஸ் ஆதாரமே இல்லை அப்புறம் எப்படி சிறைச்சாலைக்கு அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் போங்கோ பிகேம் ஆங்கிரி போங்கோக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சோம் ஆனால் பிடிச்சிட்டு எவிடென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு விட வேண்டியதாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்பவே கோவம் வருது போங்கோ பிகேம் ஆங்கிரி அண்ட் ஷவுட்டர்ட் அட் மீ என்னை பார்த்து அவர் ரொம்ப கத்துறாரு அட் மீ அப்படின்னா என்னை பார்த்து ஷவுட்டர்ட் ரொம்பவே கத்துறாரு பட் ஐ டிட் இன் சே எ வேர்டு ஒரு வார்த்தை கூட நான் சொல்லவே இல்லை இந்த எண்ட் கடைசியில் ஹி ஹேட் டு லெட் மீ கோ ஹேட் டு லெட் மீ கோ அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு அவர் என்னை விடுவிக்க வேண்டி இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஹேட் டு நான் என்ன சொன்னேன் ஹேவ் டு அப்படின்னா வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் முன்னாடி சொன்னேன்ல ஹேவ் டு அப்படின்னா வேண்டும் ஐ ஹேவ் டு அப்படின்னா எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹீ ஹேவ் டு அப்படின்னா அவருக்கு வேண்டும்னு அர்த்தம் ஹீ ஹேட் டு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்ததுன்னா வேண்டி இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஹி ஹேட் டு லெட் மீ கோ லெட்னா விடுதல் விட்டு விடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் லெட் மீ கோ அப்படின்னா என்னை விட்டு விடுறதுக்கு அவருக்கு வேண்டி இருந்தது விடுவிக்க வேண்டி இருந்தது ஓகேயா ஏன்னா எவிடன்ஸ் இல்லை ஐ டோல்டு கிளம் ஜோன்ஸ் இந்த கிளம் ஜோன்ஸுங்கிறது இவரோட ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவர் சொல்கிறார் டோல்டு டெல் டோல்டு டோல்டு வெர்ப் அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட இவர் சொல்கிறாரு அபவுட் தி ஆரஞ்சு செவன்டீன் ஆரஞ்சஸ் அந்த பதினேழு ஆரஞ்சு பழங்களை பற்றி சொல்கிறாரு போங்கோ லாக்டு யூ இன் தட் கேபின் ஃபார் ஹாஃப் அன் ஹவர் அரை மணி நேரம் வச்சு அடைச்சி வச்சுருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு செட் கிளம் அதாவது இந்த இடத்துல அவர் கேள்வி மாதிரி அந்த பதில சொல்கிறார் அரை மணி நேரம் அடைச்சி வச்சுருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு செட் கிளைம் ஹி ஹேட் நோ ரைட் டு டூ தட் நோ ரைட் டு டூ தட் செய்யறதுக்கு அதை செய்யறதுக்கு அவருக்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஹி ஹேட் நோ ரைட் டு டூ தட் அதை செய்யறதுக்கு அவருக்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பெர்ஹாப்ஸ் பெர்ஹாப்ஸ்னா ஒரு வேலை கிளம் வாஸ் ரைட் ஒரு வேலை கிளம் சொல்கிறது கூட ரைட்டாக இருக்கலாம் ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு தெரியலை ஐ டி டின் ஹாவ் டைம் டு திங்க் அபவுட் இட் எனக்கு அதை பற்றிலாம் நினைக்கிறதுக்கு நேரமே இல்லை அவர் தான் ஆரஞ்சு பழங்களை என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு அதை முழுங்கிறதுலேயே நேரம் செலவிட்டார் ஸோ ஐ டி டின் ஹாவ் டைம் டு திங்க் அபவுட் இட் எனக்கு அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்குலாம் நேரம் இல்லை ஐ ஹேட் ஈட்டன் செவன்டீன் லார்ஜ் ஆரஞ்சஸ் ஹேட் ஈட்டன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் நான் பதினேழு பெரிய ஆரஞ்சு பழங்களை சாப்பிட்டு விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பீல்ஸ் தோள்கள் பிப்ஸ் விதைகள் அண்ட் ஆல் எல்லாத்தையும் நான் சாப்பிட்டேன் தோள்கள் விதைகள் எல்லாத்தையும் நான் சாப்பிட்டேன் ஐ ஃபெல்ட் வெரி சிக் ஃபெல்ட் ஃபீல் ஃபெல்ட் ஃபெல்ட் வெர்ப் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஃபெல்ட் வெரி சிக் ஃபார் அ வீக் ஒரு வாரம் வந்து எனக்கு உட ஒரு மாதிரி அசௌகரியமாகவே நான் உணர்ந்தேன் ஓகேயா ஏ வீக் அண்ட் தோஸ் ஆரஞ்சர்ஸ் அந்த ஆரஞ்சு பழங்கள் கெப்ட் ஒர்க்கிங் அவே ஒர்க்கிங் அவே இன் மை ஸ்டமக் என்னுடைய வயிற்றுல வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது ஒர்க்கிங் அவே அப்படின்னா வேலை செய்து கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஆரஞ்சு பழம் உள்ள வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம சொல்லுவோம்லே பேச்சுவாக்கில் அது வேலையை காட்டிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அர்த்தத்தை தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க தோஸ் ஆரஞ்சர்ஸ் கெப்ட் ஒர்க்கிங் அவே இன் மை ஸ்டமக் என்னோடய வயிற்றுல அந்த ஆரஞ்சு பழங்கள் தன்னுடைய வேலையை காட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த ஒரு வாரமும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இப்போது தொண்ணூற்றி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்கிற அபோட் தி ஆத்தர் இந்த கதையை எழுதின ஆத்தர் வில்லியம் ஜான் பிரான்சிஸ் நாட்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஆத்தர் நோன் அஸ் பில் நாட்டன் இவர் பேர் தான் இது ஆனால் பில் நாட்டன் அப்படின் தான் பிரபலமாக இருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி
நிலக்கரி சம்பந்தமாக அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்காரு அதாவது நெசவாளராக இருந்திருக்காரு நிலக்கரியை பேக் பண்ணுற வேலையை செஞ்சிருக்காரு அண்டு லாரி டிரைவராக இருந்திருக்காரு அண்டு லாரி டிரைவர் பிஃபோர் ஹி ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் எழுத்து வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுத்தாளராக உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையெல்லாம் அவர் செஞ்சிருக்காரு ஹிஸ் ப்ரிஃபர்டு ப்ரிஃபர்டு அப்படின்னா ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னா தேர்ந்தெடுத்தல் விரும்பி தேர்ந்தெடுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரிஃபர் ப்ரிஃபர்டு ப்ரிஃபர்டு ஐ ப்ரிஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா நான் எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் அந்த மாதிரி ப்ரிஃபர்டுனா விரும்பி தேர்ந்தெடுத்தல் ஹிஸ் ப்ரிஃபர்டு என்விரான்மெண்ட்டு ஹிஸ் ப்ரிஃபர்டு என்விரான்மெண்ட் வாஸ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் சொசைட்டி அதாவது சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுன்னு இருக்கு இல்லையா அதாவது தன்னுடைய வேலையோடு சேர்த்து அந்த வேலையும் செய்யறது அந்த மாதிரி அவர் விரும்பி செஞ்சுருக்காரு விச் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் மச் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க் அதாவது இவரோட அந்த ஒர்க் ஹிஸ் ஒர்க்குங்கிறது இவர் எழுதுறது பணி அந்த எழுத்து பணியில் அது அப்பப்போ வந்து வெளிப்பட்டிருக்கு ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்னா வெளிப்படுதல் ஆர்இ எஃப்எல்இ சிடிஇடி ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்னா வெளிப்பட்டிருக்கு அவரோட அந்த எழுத்துலையும் அவரோட அந்த ஆர்வமும் அந்த சேவையும் வெளிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹி ரோட் மெனி நாவல்ஸ் நிறைய கதை எழுதியிருக்காரு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் சின்ன குறு நாவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதுவும் எழுதியிருக்காரு பிளேஸ் நாடகங்கள் எழுதியிருக்காரு அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் புக்ஸு சின்ன குழந்தைங்களுக்கான புக்ஸும் எழுதியிருக்காரு ஹி இஸ் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் தி பிளே ஆல்ஃபி ஆல்ஃபிங்கிறது ஒரு நாடகம் அந்த நாடகத்து மூலமாக தான் இவர் வந்து ரொம்பவே வெளி வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஹிஸ் நைன்டீன் செவன்டி செவன் சில்ட்ரன்ஸ் நாவல் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் இவர் எழுதின சில்ட்ரன் நாவல் மை பால் ஸ்பேட்ஜர் மை மை பால் ஸ்பேட்ஜர் அப்படிங்கிற ஒரு சில்ட்ரன் ரொம்பவே பேசப்பட்டது இஸ் அன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஆஃப்னா பொதுவாக ஒரு கணக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இஸ் அன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் சைல்டுஹுட் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் போல்டன் போல்டன் பிஓஎல்டிஓஎன் போல்டன் அப்படிங்கிறது வடமேற்கு இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஒரு நகரம் மான்சிஸ்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நகரம் இந்த நகரத்தில் அவர் இந்த நாவல் எழுதியிருக்காரு இந்த நாவல் அவரோட வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்த பிடிச்சிருக்கிற ஒரு நாவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த லெசனை இத்தோட நிறுத்திக்கலாம் இனி இதோட தொடர்ச்சியை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்